Hello students, today I will tell you about the gluconeogenesis and glycogenolysis. In simplest way, I will de describe the both as pathways of the both aspects, which will be very beneficial for to you in the incoming exams. Now my dear student, before starting to this one, this is the first pathway, this is the gluconeogenesis. The glu here is the question is that what is gluconeogenesis? Gluconeogenesis means formation of this glucose molecule, formation of this glucose molecule from the other sources instead of the glycogen, instead of the glycogen. Such as the source, so is the protein may be the source, the unit of protein that is amino acids and maybe the source of fat, they also the source. If you are remembering about that, the glycolysis, yeah, the glycolysis aapko yaad hai, so the reverse process of this glycolysis is known as gluconeogenesis. I am just talking about, here is a very simple diagram that here the enzymes are not involved. At first you should learn the, the this pathway. In second part, I will tell you about the, what, what which, which is the enzymes which are involved in this process and what are the key steps <laughs> here if you talk about this is amino acids so it, it amino acid should change into oxaloestrate and after the decarboxylation process this um, oxaloestrate should change into phosphoenol pyruvate and this the end product of this glycolysis this is the pyruvate this pyruvate also change converted into lactate in muscles so now student, uh, you will see here this phosphoenol pyruvate again changes into 2-phosphoglycerate, then 3-phosphoglycerate, then 1,3-diphosphoglycerate, then it converted into two compounds. One is glyceraldehyde 3-phosphate and second is dihydroestone phosphate. Now again it converted into fructose 1,6-bisphosphate, then this converted fructose 6-phosphate, then it converted to glucose 6-phosphate. Ultimately, your glucose molecule is produced. Ultimately, your glucose molecule is produced. The formation of this glucose molecule, other than the, other than from this uh, glycogen, uh, other than from glycogen, that means the either the protein part or the fat part involved in the formation of this glucose molecule. That's why this process is known as the gluconeogenesis. मेरे प्यारे बच्चों ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस शब्द को पकड़िए ग्लूको मींस ग्लूकोज नियो मींस नया जेनेसिस मींस उसकी फॉर्मेशन जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन किसी नए सब्सटेंस से होती है तो ग्लाइकोजन के अतिरिक्त जैसे वो अमाइनो एसिड हो सकती है प्रोटीन हो सकता है फैट हो सकता है जैसे हम यहां पर देख रहे हैं कि अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल ऑक्सलो स्टेट में चेंज हो जाता है इस पर एक डिकार्बोजाइलेशन की रिएक्शन होती है डिकार्बोजाइलेशन की रिएक्शन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है यहां पर और इसी के समानांतर कभी-कभी ये पाइरुवेट मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है ये लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है मोस्टली ये प्रक्रिया मसल्स में होती है तो ये ऑक्सलोएस्टेट का मॉलिक्यूल आपका क्या बना रहा है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना रहा है और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के मॉलिक्यूल पर कुछ एंजाइम्स अपना एक्शन करेंगे तो उसको 2 फास्फोग्लिसरेट फिर एंजाइमिक एक्शन होके 3 फास्फोग्लिसरेट 1 3 डाइफास्फोग्लिसरेट सब में एंजाइमेटिक एक्शन हो रहे और उसके बाद एक ग्लिसराइड 3 फास्फेट बनेगा एक डाइडोक्सी एस्टर्न फास्फेट का मॉलिक्यूल बनेगा दोनों मॉलिक्यूल एक आइसोमर फॉर्म्स में रहते हैं इसके बाद ये फ्रक्टोज 1 6 बिस्फास्फेट बनाते हैं फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है फ्रक्टोज 1 6 बिस्फास्फेट दिखाई नहीं यहां पर फ्रक्टोज 6 फास्फेट के बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा फास्फो म्यूटेज एक फास्फोग्लूको म्यूटेज एक एंजाइम होता है और उसके बाद ये अल्टीमेटली आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाता है इस प्रकार ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं आप जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द कांसेप्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस एज़ वेल एज़ द दीस स्टेप्स ओनली यू हैव टू लर्न द एट फर्स्ट द स्टेप्स आप केवल पहले इन स्टेप्स को पढ़िए आफ्टर दैट यू शुड गो टू द एंजाइम्स व्हिच आर द एंजाइम्स आर इन्वॉल्व ये दूसरा प्रोसेस है नाउ दिस इज द सेकंड प्रोसेस दैट इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस द ग्लाइकोजेनोलाइसिस मींस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज यू विल सी हियर दैट दिस इज अ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इट इज अ पॉलीसेकराइड मॉलिक्यूल 
when it attacks the glycogen phosphorylase enzymes attack on it then this glycogen molecule plus glucose one phosphate molecule glucose one phosphate molecule is released from this glycogen molecule that's why here the author has written n minus one residue then this glucose phosph one phosphate converted into glucose six phosphate through the action of the phosphoglucose mutase enzyme now this glucose six phosphate transported into the domain of endoplasmic reticulum through the transporter glucose 6 phosphate transporter now this glucose 6 phosphate transporter with the help of an enzyme that is which is present in in the domain that is known as glucose 6 phosphate age it removes this phosphate group from the sixth position and the glucose now glucose comes out through the glucose transporter into the cyto cytosol and the phosphate also comes out now मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होती है ग्लाइकोजेनोलाइसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल का ग्लूकोज रूप मॉलिक्यूल के रूप में ब्रेकडाउन होने की प्रक्रिया को हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं यहाँ पर आप एक ग्लाइकोजन जो पॉलिसिक्राइड मॉलिक्यूल देख रहे हैं इस पर एक एंजाइम एक्शन करता है जिसको हम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बोलते हैं ग्लाइकोजन से एक ग्लूकोज फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है इस इसीलिए यहाँ पर एन माइनस वन दिखा है ग्लाइकोजन के फिर इस ग्लूकोज वन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल पर फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज का एंजाइम एक्शन करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की मदद से ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में एंट्री कर जाता है क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक एंजाइम ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज प्रेजेंट होता है ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज का एंजाइम क्या करता है इस ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट पर एक्शन करेगा इससे फॉस्फेट मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा और ग्लूकोज भी रिमूव हो जाएगा ग्लूकोज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की मदद से बाहर आ जाएगा साइटोसोल में और फॉस्फेट इधर आ जाएगा आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द्लाइकोजेनोलाइसिस एज वेल एज ग्लूकोनोजेनेस आई होप आई होप आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट प्लीज काइंडली शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब दैनल थैंक यू वेरी मच